একজন ছিল তখন কথা বলে আসছি আর দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে আজকে আমরা কেন এত উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের কেন বাংলাদেশের মধ্যে সব থেকে বেশি আক্রান্ত থাকবে আমাদের বাংলাদেশে কেন সব থেকে মৃত্যুর সংখ্যা বেশি থাকবে আমাদের বাংলাদেশে কেন সব থেকে বেশি দশ হাজার রিয়াল জরিমানা খাবে আজকে সবাই ইনবক্স করে রাজীব ভাই দশ হাজার রিয়াল কিভাবে আপিল করবো মিনল ভাই কিভাবে আপিল করবো এই কথাটা আগে বলি নেই প্রয়োজন ছাড়া বের হবেন না বলছি শুনেন নাই কিছু করার নাই তো যাই হোক রাজীব কি অবস্থা ভিওয়ার্সদের সাথে পরিচিত হতো আমি ভাবলাম যে যেহেতু এই বিষয়টা নিয়ে কথা হচ্ছে সেখানে একটু কথা বলা দরকার কেন জানি মনে হলো যে আমি আমি যখন আমি শুরু করি এভাবে আমি যখন ব্যাক স্টেজে ছিলাম তখন আপনার একটা কথা খুব ভালো লাগছে আমার যে আপনি প্রতিদিন যে কাজগুলো করতেছেন এটার একটা মাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সচেতন করা একটা মানুষ যদি সচেতন হয় যে আব্দুল আলিম নিয়নের ফেসবুক লাইভটা দেখে সচেতন করা কিন্তু আপনি যে কথাটি একটু বললেন যে আপনি ঘুরতে গিয়ে দেখতেছেন যে আপনারই পরিচিত আপনাকে বলতেছেন নিহন ভাই আমি আপনাকে চিনি অথচ যে নিহন ভাই যে কথাগুলো সবসময় বলে যে আপনি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখবেন মাস্ক পরবেন হ্যান্ড গ্লাভস পরবেন অথচ তার কাছে সেই জিনিসটি নাই তাহলে এই নিহন ভাইয়ের কাছে কিন্তু জিনিসটি দেখে ভালো লাগবে না নিহন ভাই কিন্তু আপনার থেকে কিন্তু সেই জিনিসটাই আশা করছিল যে এই যে মানুষটা আমাকে চিনে সে তো অন্তত আমার প্রতি সম্মান রেখে বা আমার কথাগুলো শুনে কিন্তু এই কাজটি করার দরকার ছিল তো আমি শুরুতে একটা কথা বলতে চাই আজকে আলোচনা যেটি যেটি নিয়ম ভাই বলতেছিলেন যে দেখেন আজকে দুইশো জনের কথা বলা হচ্ছে আজকে পর্যন্ত মারা গেছে দুইশো জন দুইশো জনের মধ্যে ছয়ষট্টি জন হচ্ছে বাংলাদেশি আমি একটু হাসলাম হাসলাম আমি একটু আফসোস করে এই হাসিটা আসলে সেই হাসি না কেন হবে হাসি কেন হবে আমার হাসিটা হাসিটা হচ্ছে যে দেখেন এখানে এক তৃতীয়াংশের মতো হয়ে যাচ্ছে এখন আমরা একেবারে করোনা ভাইরাস নিয়ম ভাই কবে থেকে শুরু হয় প্রথম আপডেট আপনি দিয়েছেন কয়টা মার্চের দুই তারিখে দুই তারিখে প্রথম এখানে কিন্তু দুই তারিখ থেকে কিন্তু ভাইরাসের সংক্রমিত রোগী সংখ্যা পাই আপনি আমি বিশেষ করে যে আপনার যে একটা ফেজের কথা না বললেন আমরা সৌদিয়া প্রবাসী ফেসবুক পেজ এখান থেকে তো এই করোনা ভাইরাসের রোগী পাওয়ার আগে থেকে বলা হচ্ছিল বারবার করে বলা হচ্ছিল আপনি এটা করেন এটা করেন এটা করেন তাহলে তাহলে প্রতিদিন যে এক লাখ দুই লাখ তিন লাখ করে যে প্রবাসী ভাইরা আপনার দেখলেন নিজের এমবি খরচ করলেন নিজের জিবি খরচ করলেন নিজের সময় খরচ করলেন কি করলেন আপনি কি করলেন আমরা তো যেটা চাইছি আমরা চাইছি হচ্ছে যে কি আব্দুল হালিম নিহনের দশ হাজার লোক যখন লাইফটা দেখতেছে সেখান থেকে তার টার্গেট হচ্ছে এক হাজার লোক যে নয় হাজার লোক তার কথা শুনবে না কিন্তু এক হাজার লোক শুনবে আবার একটা সার্কেল তৈরি হবে সেই এক হাজার লোক কিন্তু আপনি আবার পাঁচশো জনকে করবেন আরো পাঁচশো জনকে সচেতন করবেন সেই পাঁচশো জন করুক পঞ্চাশ জনকে আমরা তো সেটাই চাইছি কিন্তু আমরা মনে ব্যর্থ আমাদের আজকে যে কষ্ট যে কথাটি নিয়মটা বলছেন একটু আগে আমরা ব্যর্থ কেন ব্যর্থ সমীকরণ সেটাই বলতেছে কথাটা এইভাবে বলা হয় না যে কোন দেশে কতজন সুস্থ হন যখন তিনি মারা যান বা সংক্রমিত হন তখন একটা জরিপ করা হয় যে এতজন সংক্রমিত এতজন মৃত কিন্তু আমরা মৃত সংখ্যাটা আপনাদেরকে কেন দিচ্ছি আপনি দেখেন বারবার করে নিয়মটা কি কথা বলছে যে আপনি যদি সংক্রমিত হন বা আপনার কাছে কোনো কারণে মনে হচ্ছে আপনার জ্বর হচ্ছে গায়ে ব্যথা হচ্ছে কোনো কারণে আপনি মনে করতেছেন যে আপনি হয়তো বা ভাইরাসে সংক্রমিত হচ্ছেন আপনি কেন গেলেন না ডাক্তারের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আপনি কেন গেলেন না কেন আপনাকে অন্য একজন অ্যাম্বুলেন্স ডেকে আইসিউতে নিয়ে যেতে হইল আপনি যদি নিজে ইচ্ছা যে যাইতেন যাই বলতেন ডাক্তার আমার আজকে গায়ে জ্বর বা আমার মাথা ব্যথা করতেছে তাহলে আপনাকে মাথা ব্যথার ওষুধ দিত গায়ে ব্যথার ওষুধ দিত আপনি তিন দিন সাইড দিন চিকিৎসা নিয়ে আপনি ভালো হইতে পারতেন আপনাকে তিনবার করে টেস্ট করার সুযোগটা পাইতো যে কোন দিকে যাচ্ছে পজিটিভটা কি নেগেটিভ হচ্ছে আপনি সেই সুযোগ কিন্তু সৌদি সরকারকে দিলেন না আপনি করলেন কি আপনি সেটাই করলেন যখন আপনি আর কথা বলতে পারতেছেন আপনার নিঃশ্বাস আর নাই তখন আপনাকে তিনজন অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে গেল হাসপাতালে কিভাবে আপনাকে বাঁচাবে আপনাকে রাজীব ভাই যে কথাটা বলছেন একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট গতকালকেও আমার দুইটা ফোন আসছে যে আমার বাবা অসুস্থ আমি এখন কি করি আমি বাবা কয়দিন অসুস্থ এক সপ্তাহ যাবত বিছানায় রয়েছে আমরা তারপরে প্যারাসিটিবল বিভিন্ন ধরনের জ্বরের ঔষধ এগুলি খাওয়া আমি বলছি আজকে আপনি এখনই আপনি ফোন করে আপনার বাবাকে নিয়ে যান হসপিটালে এরকম সংখ্যা কিন্তু একজন না আজকে যারা মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ার কারণ দিতে এটা রাজীব ভাই যে প্রশ্নটি করছেন এখন ভাই সেটা হলো 
আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে যাওয়ার চেষ্টা করেন হসপিটালে আমরা চিকিৎসা সেবাটা নেওয়ার চেষ্টা করি রাজীব ভাই চেষ্টা করছে নিহল ভাই চেষ্টা করছে যে এখন জানেন যে যাদের একামা নাই যাদের একামার বয়স মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরকে তো সেই সুযোগটি দেয়া হয়েছে বা দিচ্ছেও তাদেরকে কিন্তু আমরা এই সুযোগটি নিচ্ছি না রাজীব ভাই আমি তার আগে সম্ভবত যেদিন বলা হচ্ছিল যে নয়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত বেরোতে পারবেন সেদিন আপনি প্রথম যখন বের হয়েছিলেন গাড়ি নিয়ে কিছু খাবার লোড করতেছিলেন প্রথম একজন মুরব্বীর কাছে গেলেন সেই লাইফটা আমি দেখছিলাম সেখানে একজন আপনি একজনকে জিজ্ঞেস করলেন যে ভাই আপনারা এইভাবে হাঁটতেছেন কেন মাস্ক কোথায় তো একজন কিছুটা লজ্জা পাইছিলেন আমি দেখছি কিছুটা লজ্জিত একজন কিন্তু একটা প্রশ্ন করে বসছে ভাই খাবার নাই মাস্ক দিয়ে কি করবো মানবিক দিক থেকে আমি আমি মানবিক মানবিক দিক থেকে মানবিক দিক থেকে এজ এ হিউম্যান বিং হিসাবে আপনার কথা যুক্তি সঙ্গত আমি মানলাম কিন্তু বেঁচে না থাকলে খাবেন কি দিয়া আপনি যে একজনে খাবার কথা চিন্তা করতেছেন আপনি যে মাস শেষে দশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা বাড়িতে পাঠান আপনার সন্তানের যে স্কুলের খরচ ঘর বাড়া বিদ্যুৎ বিল আপনার মায়ের ওষুধ আপনার বই শাড়ি কাপড় এটা কি করবেন আপনি একজন না মরে গেলেন আপনি যে আপনি কি একবার এটা চিন্তা করছেন যে আপনি মারা যাওয়ার সাথে সাথে আপনার পরিবারের আরো অনেকগুলো মানুষ মারা যাচ্ছে মানুষগুলোর কোনো কথা যে আপনি এক লাখ বিশ হাজার টাকা এক লাখ বিশ হাজার টাকা আপনি ইনকাম করতে পারেন নাই সেজন্য আপনার ঠিক আছে আপনি সুইসাইড করেন জি